നമസ്കാരം കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനധികൃത നിയമനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പിൻവാതിൽ നിയമനങ്ങൾ നടക്കുന്നത് എവിടെയാണെന്നറിയാമോ സഹകരണ ബാങ്കുകളിലാണ് സഹകരണ ബാങ്കുകളിലും സഹകരണ പ്രസ്ഥാനങ്ങളിലുമാണ് അതത് സർക്കാരുകൾ ഭരിക്കുമ്പോൾ അതത് സഹകരണ പ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽ അവനവൻ്റെ ആളുകളെ തിരികെ കയറ്റുന്നത് എത്രയോ കാലമായി ഇവിടെ നടന്നു വന്നിരുന്ന നടന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അത് ഒരു പരസ്യമായ രഹസ്യവുമാണ് സന്ദേശം എന്ന സിനിമയിൽ മാമുക്കോയയുടെ കഥാപാത്രം പറയുന്നത് പോലെ പോലീസിനെ കാവൽ നിർത്തി സഹകരണ ബാങ്കിൽ നമ്മുടെ ആളുകളെ നമ്മൾ തിരികെ കയറ്റും എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ അത് ആക്ഷേപ ഹാസ്യത്തിൻ്റെ ഒരു രീതിയാണ് എങ്കിൽ പോലും അതാണ് ഇവിടെ പലപ്പോഴും പല ബാങ്കുകളിലും ഇതുപോലെയുള്ള സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലും സഹകരണ സംഘങ്ങളിലുമൊക്കെ നടക്കുന്നത് എന്ന കാര്യം യാഥാർത്ഥ്യം പ്രത്യേകിച്ചും സി പി എം ഭരിക്കുന്ന സഹകരണ സംഘങ്ങളാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കൂടുതൽ ഏതാണ്ട് എൺപത് ശതമാനത്തിലധികവും അപ്പോൾ സി പി എമ്മിൻ്റെ ആൾക്കാരെ ധാരാളമായി ഇവിടെയെല്ലാം കാലങ്ങളായി തിരികെ കയറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു തിരികെ കയറ്റൽ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ഇനി അത് നടക്കില്ല എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തു വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്കുകളെല്ലാം ചേർന്ന് കേരള ബാങ്ക് രൂപീകൃതമായി അപ്പോൾ കേരള ബാങ്കിലും തിരികെ കയറ്റൽ നടക്കും എന്ന രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിയപ്പോഴാണ് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ കാര്യമായി തന്നെ കേരള ബാങ്കിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലും ഭരണ സംവിധാനങ്ങളിലുമൊക്കെ ഇടപെട്ടത് എന്നാൽ ഇനി അങ്ങോട്ട് ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ സഹകരണ ബാങ്കുകളിലും സഹകരണ ബാങ്ക് നടപടികളിലും ഭരണത്തിലുമൊക്കെ ആർ ബി ഐ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇടപെടും എന്നാണ് വാർത്ത പുറത്തു വരുന്നത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബിൽ ഉടൻ തന്നെ പാർലമെന്റിൽ അവതരിപ്പിക്കും എന്നും ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇത് സി പി എമ്മിനെ സംബന്ധിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയക്കാരെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ ഒരു തിരിച്ചടിയായിട്ട് വേണം കാണാനായിട്ട് മാത്രമല്ല ഇത്രയും നാളും നടന്ന നിയമനങ്ങളൊക്കെ തന്നെ അന്വേഷിക്കാനും അതിൻ്റെ നിജസ്ഥിതി പരിശോധിക്കാനും കൂടി ബില്ലിൽ വ്യവസ്ഥയുണ്ട് എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായും ഇത്തരത്തിൽ തിരികെ കയറ്റക്കാരും തിരികെ കയറി ജോലിയിൽ ഞെളിഞ്ഞിരിക്കുന്നവരുമൊക്കെ പെടും എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒരു ധനകാര്യ സ്ഥാപനം പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് ഒരു ഈവൻ ഒരു സ്വകാര്യ പണമിടപാട് സ്ഥാപനമാണെങ്കിൽ കൂടി റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെയും കേന്ദ്ര ധനകാര്യ വകുപ്പിൻ്റെയും ഒക്കെ ചില ചട്ടങ്ങളും ചില രീതികളുമുണ്ട് ഈ സഹകരണ ബാങ്കുകളിലൊന്നും തന്നെ പ്രത്യേകിച്ചും ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലെ ആ ഒരു പ്രാദേശിക സഹകരണ ബാങ്കുകളിലൊന്നും തന്നെ ഈ ഒരു ചട്ടങ്ങളും കൃത്യമായി പാലിക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്നാണ് എന്നതാണ് വാസ്തവം പാർട്ടി ഭരിക്കുന്നു പാർട്ടി പറയുന്നു പാർട്ടിക്കാരെ തിരികെ കയറ്റുന്നു നോക്കിയാലറിയാം മിക്കവാറും മുതിർന്ന പാർട്ടി നേതാക്കളുടെ ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറിയോ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരുടെയൊക്കെ ഭാര്യമാർക്കോ മക്കൾക്കോ ഒക്കെ സഹകരണ ബാങ്കിൽ ഒരു ജോലി കാണും തരക്കേടില്ലാത്ത ഒരു ജോലി കാണും എങ്ങനെ ജോലി കിട്ടി മാത്രമല്ല അക്കൗണ്ടുകൾ സ്വീകരിച്ച് ജോലി കൊടുക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയുമുണ്ട് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ അക്കൗണ്ടായിട്ട് സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങിയാൽ ആ അക്കൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന ആളുടെ മകൾക്കോ ഭാര്യയ്ക്കോ ഒരു ജോലി കൊടുക്കുന്ന രീതിയും പലപ്പോഴും പല സഹകരണ ബാങ്ക് പ്രസ്ഥാനങ്ങളിലും കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ഇത് ഇതൊക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ള അനാരോഗ്യ പ്രവണതകൾ തടയുന്നതിനായിട്ടാണ് ഈ പ്രത്യേക നിയമം ആർ ബി ഐ ഈ വിഷയത്തിലൊക്കെ ഇടപെടുന്നു എന്നാണ് വാർത്തകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ബാങ്കിംഗ് നിയമത്തിൽ ഇത്തരം ഒരു ഭേദഗതി വരുത്താനുള്ള തീരുമാനത്തിന് കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭ അംഗീകാരം നൽകിയിരിക്കുന്നു ഒട്ടും വൈകാതെ ഈ ബിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ പാർലമെന്റിൽ അവതരിപ്പിക്കും ലഭ്യമായ കണക്കുകൾ അനുസരിച്ച് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് സഹകരണ ബാങ്കുകളാണ് ഇന്ത്യയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഈ നിയമം നിലവിൽ വന്നാൽ സഹകരണ ബാങ്കിലെ ഭരണപരമായ തീരുമാനങ്ങളും പണമിടപാടുകളുമെല്ലാം റിസർവ് ബാങ്കിൻ്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ കൂടിയായിരിക്കും റിസർവ് ബാങ്കിൻ്റെ മാർഗനിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് മാത്രമേ വായ്പകൾ എഴുതി തള്ളുന്ന കാര്യം അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടക്കുകയുള്ളൂ അതെ ഈ നിയമനങ്ങൾക്കപ്പുറം വേറൊരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട് അനാവശ്യമായി ഇപ്പോൾ കാർഷിക വായ്പ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വെറുതെ വായ്പ എഴുതി കൊടുക്കുക അവസാനം വായ്പ എഴുതി തള്ളുക അങ്ങനെയുള്ള പരിപാടിയൊക്കെ നിരവധി പ്രാവശ്യം നടക്കാറുണ്ട് വലിയ കോടീശ്വരന്മാരൊക്കെ സഹകരണ ബാങ്കിൽ നിന്ന് കാർഷിക വായ്പ എടുത്തതായ റിപ്പോർട്ടുകൾ വരെ പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കാർഷിക വായ്പയ്ക്ക് ചില മാനദണ്ഡങ്ങളുണ്ട് അത് തിരിച്ചടവ് മുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഇളവുകളുണ്ട് മാത്രമല്ല എഴുതി തള്ളുന്ന രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങളെത്തും അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ആ കാർഷിക ലോണുകൾക്കുണ്ട് അതുപോലെ സ്വർണ്ണ പണയം വെച്ചുള്ള ലോണുകൾക്ക് സ്വർണം പണയം വെച്ചുള്ള വായ്പകൾക്കുമൊക്കെ അത്തരത്തിലുള്ള ചില മാനദണ്ഡങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ തന്നെ ക്രമവിരുദ്ധ
ആവശ്യമുള്ളവർക്കും അനാവശ്യമുള്ളവർക്കും ഇഷ്ടക്കാർക്കുമൊക്കെ ലോൺ എഴുതി കൊടുത്ത് ഇഷ്ടം പോലെ ലോൺ എഴുതി കൊടുത്ത് അത് എഴുതി തള്ളാനും അങ്ങനെ സഹകരണ പ്രസ്ഥാനം നഷ്ടത്തിലാണെന്ന് പറഞ്ഞ് വീണ്ടും സർക്കാരിൽ നിന്ന് സഹകരണ വകുപ്പിൽ നിന്നും ആർ ബി ഐയിൽ നിന്നുമൊക്കെ പണം വാങ്ങി വീണ്ടും വീണ്ടും ലോൺ കൊടുക്കാനും ഇത്തരം ക്രമവിരുദ്ധമായ നടപടികൾക്കൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഇതാ തിരശ്ശീല വീഴുകയാണ് ഇനി ഈ നമ്പറുകളൊന്നും ഈ ഉടായ്പ പരിപാടികളൊന്നും സഹകരണ ബാങ്കിൽ സഹകരണ ബാങ്കുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടക്കില്ല ആർ ബി ഐ നേരിട്ട് ഇടപെടും വിശദീകരണം ചോദിക്കും അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ചോദിക്കും അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി തന്നെ നടപടിക്രമങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യും വെബ്ഡെസ്ക് തത്വമൈ ന്യൂസ്